வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்பிளோட டபிள்யூ டபிள்யூ டிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஈவெண்ட் வந்து இன்றைக்கி நடந்திருக்கு ஸோ அதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ மெயினாக வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐஓஎஸ் ஐபேடு வாட்ச் ஓஎஸ் டிபி ஓஎஸ் மேக் ஓஎஸ் இந்த இது எல்லாமே இப்போ பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தோட ஃபியூச்சர்ஸும் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ரொம்ப நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீடியோவில் வந்து ஐஓஎஸ் ஃபோர்டீன் பார்ப்போம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷனை ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்து வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக கிடைக்கும் பார்ப்போம் இப்போ ஐஓஎஸ் ஃபோர்டீன் பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஆப் லைப்ரரின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் பண் பண்ணுறாங்க அது எப்படி இருக்கும்னா நம்ம மேக் ஓஎஸில் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே தான் ஐஃபோன் ஓஎஸ்க்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு நிறைய ஆப் நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுவோம் மோர் தென் எப்படி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் வச்சுருப்போம் இது எல்லாமே வந்து ஒரே பேஜில் இருக்காது ஸோ இதை வந்து நம்ம மூணு நாலு பேஜஸ் அடுத்தால் கொடுத்துருப்போம் இல்லைன்னா குரூப் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டரில் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஃபோல்டரில் வச்சுருக்க கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆப் லைப்ரரி ஆட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆப் லைப்ரரி இந்த ஸ்டாக்கில் எப்படி ஆகுதோ அதே மாதிரி வந்துக்கும் உங்களுக்கு எந்த செட் ஆஃப் ஆப் லைப்ரரி வேணுமோ அதை மட்டும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதில் செலெக்ஷன் பாக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் டிக் மார்க் பண்ணுறது மூலமாட்டு அது கம்பைண்ட் ஆகிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் போகாது மேக்ஸிமம் டூ பேஜுக்குள்ளே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கம்பைண்ட் ஆகிரும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வி விட்ஜெட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் விட்ஜெட்ஸ் இது வரைக்கும் நார்மலாக எப்படி பார்த்துருப்பீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு நீங்கள் ஸ்கொரல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கன்ஃபியர் பண்ணி வச்சுருக்க வெதர் நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டோ இல்லைனா டைமோ எல்லாமே இருக்கும் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக டைல்ஸ் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க இது டைல்ஸ்னால் ஸ்குவாராக இல்லாமல் எட்ஜஸ் வந்து நல்லா கவுல்ட் ஆட்டு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது விஜஸை வந்து நீங்கள் உங்களோட ஹோம் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுதான் இதில் ஹைலைட்டை ஸோ ஒன்றுக்கு மேலே விஜஸ் வந்து நீங்கள் அது மூலமாகவே அப்படி ஸ்வைப் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் அதோடய ஸ்டேட்டஸை மாற்றி மாற்றி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதோட கலோரி ஸ்டேட்டஸ் என்ன அன்னையோட கேலண்டர் என்ன ஸோ வேர்ல்டு கிளாக் வச்சுருப்பீங்க இப்போ அந்த கிளாக் எல்லாம் வந்து இது நார்மலாக எப்படி பார்ப்பீங்கன்னா கிளாக் ஐக்கான்குள்ளே போய் பார்ப்பீங்க ஸோ இது வந்து விட்ஜெட்டாகவே வரும்போது நம்ம மேக் ஓயஸில் இருக்கிற மாதிரி இதில் வந்து எத்தனை கிளாக் இருக்கும் ஒரு மூணு நாலு கிளாக் இருக்குன்னா எல்லாமே அதில் பக்கத்து பக்கத்துலேயே வச்சுக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்கும்போது அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிக்சர் இன் பிக்சர் இது இது என்ன ஆப்ஷன்னா நம்ம இப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணோன்னா அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த அப்ளிகேஷன் போனோன்னா அந்த வீடியோ வந்து க்ளோஸ் ஆகிரும் இதில் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம யூடியூப்பில் இப்போ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அடுத்த வீடியோ சர்ச் பண்ணும்போது அந்த வீடியோ எப்படி ஸ்க்ரீனில் ஒரு சைடு வந்து கீழே ரன்னிங்காக ப்ளே ஆகிட்டு இருக்குதோ அதே மாதிரி இது வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீனில் மொபைலில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த இடம் வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரம் நீங்கள் பேரலாக நீங்கள் வேறு நோட்ஸும் நோட்ஸோ இல்லைனா வேறு ஏதாவது அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் உங்களோட வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த விசிபிளில் வேண்டாம்னா அதை கூட நீங்கள் மூவ் பண்ணி லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனாலும் உங்களோட வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகிட்டு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு பட்சத்தில் அதில் இருக்க க்ளோஸ் ஐக்கனை யூஸ் பண்ணி இங்கே எனி டைம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபியூச்சராகிட்டு இருக்குது இது தான் வந்து பிக்சருன்னு பிக்சருன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன நம்ம பார்ப்போம்னா சிரி சிரி வந்து இன்னும் ரொம்ப ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இருபது மடங்கு இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் கொஸ்டின்ஸை நம்ம கேட்க கேட்கலாம் அதுக்கு அதை ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து ஹே சிரி சஃபாரி ஓப்பன் பண்ணுங்கும் போது அது ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணுற மா ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க இது நார்மலாக ஆல்ரெடி இருந்த ஃபங்க்ஷன்
இது இது எந்த மாதிரி என்ன நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை அப்படியே அது இங்கிலீஷாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்குது ஸோ இங்கிலீஷில் இருந்துட்டு நீங்கள் வேறு என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இதை மொபைலில் வந்து நீங்கள் ஹரிசாண்டலாக மாற்றும்போது இது வந்து கான்வர்சேஷன் பேஜுக்கு வருது ஸோ நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறீங்க அதோட சரியான என்ன கன்வர்ஷன்ன்றதும் அதிலே க பக்கத்துலேயே வந்துட்டு இருக்குது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம் ஓவராலாக இந்த ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அடுத்து என்ன அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இதில் வந்து மெசேஜஸ் மெசேஜஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எப்படின்னா நம்ம இப்போ வந்து நிற வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணுற மாதிரி இதில் குரூப் சாட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து மெமோஜி மெமோஜி வந்து வந்து நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மெமோஜிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய மெ மெசேஜஸை வந்து நீங்கள் பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்படி இமெயில் பின் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களோட மெசேஜஸ்க்கும் வந்து நீங்கள் அவங்களோட மெமோஜி கன்ஃபியர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுவே விசிபிள் ஆகும் ஓகே இவங்கக்கிட்ட இருந்து அந்த குரூப்பில் ஒரு குரூப் கன்வர்சேஷன் பண்ணும்போது அந்த குரூப்பில் இவங்கக்கிட்ட பர்டிகுலர் பர்சன்ட்டு வந்து மற்ற மெசேஜ் வந்திருக்குன்னா அவங்க ஃபோட்டோவுக்கு நேராக அந்த மெசேஜ் வர மாதிரி கன்ஃபியர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம லைவில் யூஸ் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் நிறையா மெமோஜி வந்து உண்மையிலே நல்லா இருக்குது இதில் வந்து மூணுனா வந்து ஸ்பெஷலாக இந்த தடவை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது இதுக்கு அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தோம்னா மேப்ஸ் மேப்ஸில் வந்து இன்னும் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த த்ரீ டி மேப்ஸ் எல்லாமே ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு நம்ம இந்தியாவுக்கு அவைலபிள் இல்லை குறிப்பிட்ட சில கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் அவைலபிளாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைண்டிங் கிரேட் ப்ளேஸஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது என்னென்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் புதுசாக போகிறோம் அங்கே வந்து எது நம்ம உண்மையிலே சுற்றி பார்க்க வேண்டிய ஐட்டம் இடம் லொக்கேஷன்ன்றதை வந்து நம்ம சிரி மூலமாகவே இதில் மேப்பில் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம இப்போ ரூட்டில் போயிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து எந்த ஹோட்டல்ஸ் எது நல்லாயிருக்கு எந்த ரெஸ்டாரண்ட் நல்லாயிருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாமே அதுவே சோ சர்ச் பண்ணி நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சைக்ளிங் என்ன ஆப் வந்து இதில் மேப்பில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன யூஸ்னா எஸ்பெஷலி சைக்ளிங் பண்ணுறவங்களுக்காக எந்த வே ஷார்ட்டஸ்ட் வே இதில் போனால் இதில் என்னென்ன இப்போ போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது க்ளிம் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் ஈஸியாக கொடுக்கும் நீங்கள் இப்போ வேறு அப்ளிகேஷனில் பார்த்துருக்கலாம் பட் இது ஐஓஎஸில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது சைக்ளிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தால் புதுசாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவி ரூட்டிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க இவி ரூட்டிங்னா என்னென்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கான ரூட் வந்து மேப் மூலமாக அதுக்கு பார்க்க முடியும் இதில் எங்கே எங்கெல்லாம் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது எந்த வே எவ்வளோ சார்ஜ் கன்சியூம் பண்ணுன்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து முதல்லே நமக்கு யூஸருக்கு தெரியும் அதுக்கு அடுத்தில் வந்து கார்ப்ளை கார்ப்ளை வந்து இப்போ எல்லா காசுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்ப்ளை ஆப்ஷன் வந்து மோஸ்ட்லி எனேபிள்டாக தான் இருக்குது இது கார்ப்ளை இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டாக இருக்கட்டும் ஐ ஐஓஎஸாக இருக்கும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம வந்து கார்ப்ளையில் ஆப்பிள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா அவங்களே பை டிஃபால்ட்டாக அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஹை என் மாடலான பிஎம்டபிள்யூவில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம மற்ற காசு யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ தூரம் காம்பேக்டபிலிட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இவங்க இதில் இன்னொரு ஃபியூச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம அந்த கீ கீர்லெஸ் என்ட்ரி ஆல்ரெடி கீ என்ட்ரி கீழே சென்ட்ரின்னு சொல்லி நம்ம காரில் என்ன தான் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு வந்தாலும் ஐஃபோனை வச்சு நம்ம காருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பிஎம்டபிள்யூவில் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் வரக்கூடிய மாடல் காரில் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காப்பில் சொல்கிறாங்க இது எவ்வளோ தூரம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற இவங்க ஹை செக்யூர்னு தான் சொல்கிறாங்க எவ்வளோ தூரம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அடுத்து என்ன ஒன்று ஆப் கிளிப்ஸு இப்போ ஆப் கிளிப்ஸ்னால் இது என்னென்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கார் பார்க்கிங் கின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணுவோம் சைக்கிள் ஹையர் பண்ண
இன்னும் சாஃப்ட்வேர் நமக்கு டவுன்லோடு கொடுக்கல ஸோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இதோட ஃபீட்பேக் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவாட்டு ஒரு நாள் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு என்ன கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இதில் வந்து கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோவில் நான் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்